Uh, I'm sure I'm audible and I'm visible to all of you. Namaste. How are you all? I'm sure after CAT, you are now ready to prepare for other MBA entrance exams. And SNAP and NMAT are just round the corner. So here I am to revise with you all the important topics of grammar, a few questions of vocabulary, so that a revision ho jai or sansar ke sare rules jo hai, wo tum log brush up kar lo. There is nothing which you don't know. You know everything, but it's only ki hum log thoda sa usko revise kar le, refresh kar le mind mein, so that when you are sitting in the exam, you know you are able to quickly answer the questions. You don't have to sit and think. All right, that's the purpose of this uh, session. So let's first talk about SNAP. Uh, SNAP basically is, you know, for 60 minutes, 60 questions. So it's kind of speed test. You know, this cat is a little bit different. All right, the question variety jo hai, that is also very, very different. All right, um, in CAD, there were questions in, on which you have to give a thought. In SNAP, they have a set of, uh, you know, variety of questions. And you don't have to, you know, sit back and think over uh, those questions. You have to be very quick in answering those questions. Moreover, overall 60 questions, 60 minutes mein hai, or general English ke questions, only 15. Theek hai? So 15 questions you solve karne hai. If I'm not wrong, you'll be able to solve them in just 7 to 8 minutes. Uh, se 10 minute tumhe lagenge solve karne hai. So it's really, really profitable. You know, 10 minutes mein, you are able to earn 15 marks or maybe 13, 14 marks. It's good enough. All right. Just that you have to be quick enough to solve. Okay. So the question variety which they ask is also of the same, you know, level. You are able to solve questions quickly. All right. Uh, for example, identify the parts of speech. They'll give you a sentence and they'll ask you a word, you know, pick up a word and they'll, they'll ask you to. Uh, identify the part of speech, noun hai, pronoun hai, verb hai, preposition hai, kya hai. Very quick to answer. Then uh, they'll give you, and then they'll give you fill in the blanks or maybe closed test uh, on prepositions. Um, fill in the blanks or closed test mein kya difference hai? Fill in the blanks mein ek sentence mein do uh, ya teen aapko uh, blanks de denge. But closed test may they'll give you a paragraph of maybe two to three sentences or four sentences in which there are multiple blanks and you have to fill them. Uh, because it's a speed test nowadays, they not they are not very keen on asking closed test, but still they may. Historically, they historically they have been asking closed test. So if there'll be questions uh, on tenses, obviously, a card question at the tenses ke upar, wo hum then another important topic which is very important uh, with the perspective of NMAT as well as SNAP is subject verb agreement. Most of the grammatical errors uh, lie here only. All right, so general grammatical errors is ke upar hote hai, iske, iske upar question zaroor aata hai. Phir aata hai coordinating conjunctions. Uh, terminology pe mat jau, you know them very well, you know. Uh, although, although, hardly ever, hardly when, no sooner than, ya mesha jo couples mein aate hai, they, they are called coordinating conjunction. Uske upar ek adhikat question aate hai hai. Then countable and uncountables, you know, remember, um, third, fourth se tum log patte aare ho, few, little, many, much, kab kya lagana hai, all that. Direct and direct speech, reported speech, tumhe pata hi hai, aur ye din bhar hum karte hai, yaha par hum kuch baat kar rahe hai, kahi aur hum usko bata rahe hai, so, this is direct and direct speech, iske upar ek adhikat question aate hai hai. Phir active passive voice. Then, parajambles, um, I would say parajambles, cat wala parajambles nahi hai, you know, um, and if you're prepared for cat, you really don't need to prepare for parajambles in snap, all right, uh, the reason being ki um, cat mein toh humne without options wale parajambles solve kiye hai, toh humara level of uh, sequencing us, le us uh, level pe gaya hua hai, parajambles snap or nmat mein joh hai, wo options ke saath aate hai, in fact, snap mein toh wo loog aapko verbal clues de denge. Just by skimming up the parajambles, you know, you'll be able to solve very quickly. Options kar So it's very simple. Then idioms ke upar ekat question aata hai aata hai. Phrasal verbs ya phrases ke upar aata hai. Punctuations ke upar questions. Nmat mein bhi aata hai, Zat mein bhi aata hai aur Snap mein bhi aata hai. 
सो पंचुएशन शुड बी प्रिपेयर वेल फिर यंग वंस के ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है क्वेश्चन कर लेंगे फिर फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन आते हैं मतलब मेटफर्सिली पर्सोनिफिकेशन ये इनके ऊपर क्वेश्चन आते आते हैं मतलब बहुत ही सेलिब्रेटेड क्वेश्चन वेराइटी है ये स्नैप और एन मैट के फिर फोबियाज और मेनियाज यू नो इनके ऊपर भी डिस्कशन हम करेंगे इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है फिर सिनेम सेंटरम्स आते ही आता है एक आधिक आध क्वेश्चन ठीक है सो so, बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं स्नैप में जो पूछे जाते हैं और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लगभग लगभग सारे टॉपिक्स पे आई नो गिवन फ्यू क्वेश्चन टेक इन फुल फ्यू क्वेश्चन और हम उनके ऊपर डिस्कशन लेंगे सो बेसिकली एक 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 क्वेश्चन लेते जाते हैं आई गिव यू थर्टी सेकेंड्स टू सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है वहां पर एक टाइमर है वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा थर्टी सेकेंड्स के बाद फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन लेंगे ठीक है सो वन बाय वन विल स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट आरसी हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आरसी के ऊपर डिस्कशन ले लेते हैं आरसी मे कम You know they have been asking RC, but RC is ना वो cat variety वाले नहीं है Snap में unseen passages very small क्योंकि time नहीं है ना उनके पास में अगर उनको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं ऑब्वियसली दे हैव टू गिव यू मोर टाइम फॉर एनालिटिकल रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वान सो दे कांट यू नो अफोर्ड टू आस्क यू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन राइट नाउ विद दिस स्ट्रक्चर बट दे माइट गिव यू अ स्मॉल आर सी आई डोंट से नो टू इट इट्स अ पॉसिबिलिटी But it will be very easy to solve. जो तुम्हारे unseen passages होते हैं ना skim scam करके और solve कर दो बस वही है. Don't expect that cat variety here. All right, so don't be terrified. So let's get started with question solving. All right. So let's discuss. Uh, the question is opposite of sacrosanct is. Now, do you know this word sacrosanct? What do you mean by this? Sacro and sanct. It is made up of two words. One is sacro. Sacro means sacred. All right. Something which is sacred. And sanct is sanctioned. All right. Which is sanctioned by religion. So sacrosanct is very very commonly used word in newspapers whenever they are talking about. religion or whenever they are talking about religious texts like bible or maybe they are talking about quran so this is word which is used very frequently with these uh, you know topics so basically what do you mean by this sacrosanct means something which is very very uh, you know respectable or something which is sanctioned by the religion you cannot violate it anyways all right that is sacrosanct so inviable shielded and hallowed hallowed is again related to religion mostly related with church and you know the rituals of the church so they are hallowed means they are very consecrated pavitra kiye hue hai so you cannot go against them so that is these are all synonyms for this word sacrosanct what is the opposite word which is blasphemous blasphemous um is something which is violating the religious uh, you know rituals or religious places you know vandalizing them uh bahut commonly used word hai sacrilegious sacrilegious is something which is violating the religion all right jaise aurangzeb ne kiya tha mandiron ko sara tod diya tha that is what is called a, an act of an a, a sacrilegious act sorry all right so the here the answer will be then blasphemous opposite of sacrosanct is sacrilegious or blasphemous 
let's now move to the next question again as soon as this uh, um, the slide opens or the, the screen comes with the question i'll give you 30 seconds to solve the question and then we'll have a discussion on that All right. Oh. Okay. So this is fleet of ships. Fleet of ships. So this is collective noun of ships. So here obviously you are asked to fill in the collective noun of fish. So a collection of ships is called fleet. What is a collection of fish called? Is it called shoal, flock, team, or swarm? It is shoal, or you can even call it a school, a school of fish. What is flock used for? It is a collective noun for flock of birds. You can even say a flock of sheep, or you can say a herd of sheep, herd of cattle cow buffalo goat sheep inko collectively hum cattle kehte hain aur inke uh, group ko hum kya bolenge herd what is team used for team is a collection of players similarly swarm is a collection of bees or maybe insects mosquitoes etc or you can have swarm of um, even people can you use it for people uh, well it is used at times in newspaper columns or blogs you can see wherever it is used as metaphor metaphorically use karte hain tab hum use kar sakte hain jaise i can easily say that um, you know um, the superstar was followed by a swarm of journalists. All right. So here I'm actually metaphorically using that word. So there you can use it as a swarm. Otherwise, we don't. Dusre kuch aur ho sakte hai. Jise dogs ka jo group hota hai, usko kya bolte hai? Dogs ka, wolves ka. Usko hum bolte hai pack. A pack of dogs. पपीज uh, अगर है तो उसको लिटर कहेंगे लिटर ऑफ पपीज वैसे ही प्राइड uh, किसकी कलेक्शन को बोलते हैं प्राइड एनी वन ऑफ यू प्राइड इज अ ग्रुप ऑफ लायंस एंड हाउ अब टाइगर्स टाइगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं it is a streak a streak of tigers how about band band of musicians okay um let's do it um parliament kiska group hota hai malum hai tumhe what is a parliament 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 of house <laughs> all right so this is funny but you should remember this a parliament of owls or kuch um, there are many you can revise them let's move ahead
time is up. All right. So let's discuss now. Uh, select the option that indicates grammatically correct and appropriate sentence. All right. So four sentences are given and then you have to choose the correct one here. So I'm not one of those who believe everything they hear. I'm not one of those who believes everything I hear. I'm not one of those who believes everything he hears. And I'm not one of those who believes in everything one hears. So basically, the sentence is same hi ja raha hai. Yaha difference hai. Hai? What is the subject of the sentence? Yahan par do sentences hai. It's, a, it's a compound sentence. I am not. And then it is talking about one of those. All right. So yahan par subject kya hai? One of those. Those is plural. All right. So those who believe. Ye plural hai. To verb bhi plural hoga. Whenever you have a plural subject, you will always have plural verb. Thik hai? To sabse badi gadbar to hi ho rahi hai. Ye dekho, ye those likha hua hai sab door. Aur yahan par kya aara hai? Verb singular aara hai. So you have to have plural subject, plural verb, which is not except yahan par wo cheez nahi ho rahi hai. So this is eliminated. Similarly, यहाँ पर I hear आ रहा है, यहाँ he hear आ रहा है, जबकि यहाँ पर subject कौन है? Those. So those they hear, and it should not be those I hear. All right. So यहाँ पर जो compliment यहाँ पर जो चल रहा है, वो भी गलत जा रहा है. He hears, I hear, one hear. तो ये pronouns सारे जो हैं गलत जा रहे हैं. It should be they hear, and hence the answer should be A. All right. Uh, one off ke baare mein thoda sa discussion le lete hai apan log. Jaysay, one of my friends. Kya ana chahiye? Is in Kashmir? Ya are in Kashmir? Kyunki yaha pe friends ki baat ho rhi hai. This is talking about one of my friends. All right. So one off jab use karte hai, to in friends mein se ek ki baat ho hai. So one of my friends is in Kashmir. Lekin agar mein bol rahi hoon, he is one of those who live 24-7 in office. So live ya lives. Yahan par kis ki baat ho hai? He ki baat ho hai? Ya those ki baat ho hai? Dhyan do ye. There are two sentences in this sentence. He is. To ye he ke liye hamne yahan par is already use kar liya hai. To he is. Ab hum kis ke baare mein baat kar rahe hai? One of those. So, is those ke saath kya aega? Who live? Because those plural hai. So, yahan par hum bohut saaroon ki baat kare. So, it should be plural here. Am I making sense? Thik hai? So, always remember, one off ke saath mein ye rules thoda sa dhyan rakna ki yahan par sense kya nikal kya raha hai aur yahan par do sentences rehte hai. So, dono mein dekhna ki yahan par verb kya raha hai. Thik hai? Singular ke saath singular, plural ke saath hamesha plural. Okay, so your time is up. Let's see. The word given is destitute and you have to find the opposite of it. What do you mean by destitute? Destitute is basically related to people without food, shelter and clothes. Okay, floods, war refugees. 
उनको हम क्या बोलते हैं डेस्टिट्यूट ठीक है अब हमको उसका ऑपोजिट ढूंढना है तो पुअर तो नहीं हो सकता इंजर्ड नहीं हो सकता क्या होगा वेल्दी वट इज बेरेफ्ट बेरेफ्ट ऑफ समथिंग जनरली यू नो जब डाका पड़ता है चोरी हो जाती है दे लीव यू बेरेफ्ट ऑफ योर यू नो पोजिशन तो सारी चीजें uh, जो है यू लूज एवरी थिंग दैट इज बींग बेरेफ्ट इट्स यू नो सिन टू डेस्टिट्यूट लेट्स मूव Okay, so your time is up. This is again a very celebrated question of SNAP. You know, ये year के hyphen punctuation का है ये. So this could be question asked. You know, this question could be asked in uh, SNAP, in MAT, even ZAT में भी punctuation की questions पूछते हैं. So this will be beneficial in all the three exams. अब यहाँ पर आपको identify करना है कहाँ correctly punctuate किया हुआ है. So always remember whenever you are talking about age of a person. You don't need to put any hyphen, all right? So Porus would be four years old next week. This is absolutely correct, all right? But putting hyphen here would be wrong. Whenever you're talking about the age, but when you're using the age as an adjective, that means you are defining a person with that. यहाँ पर देखो यहाँ Porus या one boy या girl कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. यहाँ पे बोल रहे हैं द वन ईयर ओल्ड इज स्टार्टिंग टू वॉक और यहाँ पर अगर रहता द बॉय हु इज वन ईयर ओल्ड तो वी आर एक्चुअली यूर टॉकिंग अबाउट द बॉय नॉट द एज ऑफ द मतलब एज से हम उसको डिनोट uh, कर रहे हैं बॉय को सो देन यू नीड टू यूज दिस हाइफिन ठीक है तो ईयर ओल्ड के साथ में और जो न्यूमरिकल लिखा हुआ है तीनों के साथ में यहाँ पर हाइफिन आएगा सो वन एंड थ्री आर करेक्ट Whereas this is wrong and this is wrong, all right. So whenever you are talking about age, for example, we say J is sixteen or sixteen years old. This is absolutely correct. ठीक है जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ. और अगर हम बोल रहे हैं J is a sixteen Year old driver. So यहां पर ये सिक्सटीन ईयर ओल्ड इस जय को डिफाइन कर रहा है और इस ड्राइवर को हेंस इट इज यूज एज एन एब्जेक्टिव हियर सो हियर वी विल यूज सिक्सटीन ईयर ओल्ड तो यहां पर दोनों में हाई पिन आएगा अगर मैं बोल रही हूं जय इज Twenty five year old, twenty five years old. Sorry. ठीक है? तो यहाँ देखो मैंने twenty और five के बीच में hyphen लगाया है. Why? Because it's a compound word. ये twenty five एक number है. ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर hyphen लगाया. लेकिन years old के साथ में मुझे hyphen लगाने की जरूरत नहीं है. So keep that in mind. All right? That you do not use hyphen. when you are just mentioning the age because there it is not a compound word but whenever you are using this age as an adjective to somebody then you use hyphen because then it becomes a compound word theek hai let's move to the next question now more to go all right so your time is up ab yahan dhyan se dekho the salesman so this is salesman this is plural and here it says was 
which is wrong. Why? Because the verb should always agree with the subject. All right. Always keep in mind, subject is the hero of the sentence. ठीक है तो subject के हिसाब से verb change होगा. Verb के हिसाब से subject कभी change नहीं होता. Rare cases में जब subject में ही error है, तभी हम वहाँ पे mark करते हैं. Otherwise, error will always be in the verb. ठीक है. Verb should always agree with the subject. So here it is salesman, which is plural. So the verb should be were. The salesman were helping the customers when the thief entered the store. Okay. Let's move to the next question. Should I discuss more, uh, you know, examples with this subject verb agreement, um, plural subject, plural verb. For example, if I say a pairs, oh, oh, I'm sorry, not a pairs. A pair of shoe is kept out the door. Batao. A pair of shoes. So, what do you want to do? Is kept or are kept? Here I am talking about shoes. Is it plural or is it singular? क्योंकि ये अगर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा सो so, हमें ये पता लगाना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है हम यहाँ पर शूज की बात तो कर रहे हैं लेकिन कैसे शूज अ पेयर ऑफ शूज हम जोड़ी की बात कर रहे हैं ठीक है शूज को अलग अलग नहीं आइडेंटिफाई किया हुआ है अ पेयर ऑफ शूज बोला हुआ है तो वहां पर क्या आएगा इज कैप्ट लेकिन यहां पर अगर मैं कहती हूं मेनी शूज मेनी शूज एंड फुटवेयर वट एवर तो फिर यहां पर मैं लिखूंगी आर डिस्प्लेड ठीक है सो so, हमेशा ध्यान रखो कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल जाएगा और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगा question on phrasal verbs okay so these are phrasal verbs phrasal verbs kya hote hain uh, verb ke sath mein ek preposition laga diya jata hai usse uska meaning change ho jata hai theek hai jaise hum bolte hain put theek ab put in put on and put off sirf preposition change hua dekho theek hai lekin meaning pura change ho gaya put in keep something in something theek hai this is like keep the, your books in your bag or put your uh, books in your bag theek hai put on put on your sweatshirt put on your sweaters put on your shoes or socks ye pehnne ko bol rahe hain hum theek hai put off put off is bujha dena theek hai put off the fire or put off the candle to ab aap dekho verb wahi hai lekin preposition change ho raha hai so meaning also changes all right so these are called phrasal verbs so let's see here the young couple is trying hard to dash the issues between the two families to context of the sentence se kya samajh mein aa raha hai ye young couple kya karna cha raha hai do families ke beech mein इश्यूज जो है उनको क्या करेगा वो इट वुड वांट टू रिजॉल्व इट सो यहां पर मीनिंग कैसा निकल के आना चाहिए सॉल्व करना यू नो कमिंग टू सोल्यूशन और मे बी यू नो मेकिंग इट अ लिटिल लेस और राइट सो दिस इज द वर्ड यहां पर जो फ्रेजल वर्ड है वो वो होना चाहिए जिसका मीनिंग रिजोल्व हो के आ रहा हूं अब यहां आ रहा है नैरो डाउन नैरो डाउन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को कट शॉर्ट करना ठीक है जैसे कैट के बाद में 
so if i say that you know the wat and pi uh, in the second round will narrow down the candidates for the b school selection ठीक है तो उसको बोलते हैं नैरो डाउन मतलब किसी चीज को कट शॉर्ट करना जैसे लेट्स नैरो डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिस्कस ओनली दी पॉइंट्स ठीक है ना तो सिंगल आउट करना या चीजों को थोड़ा सा कट शॉर्ट करना छांटना जिसको बोलते हैं दैट इज नैरो डाउन व्हाट इज लैश आउट लैश आउट का मतलब क्या होता है लैश आउट के बेसिकली दो मीनिंग होते हैं एक होता है किक करना किसी चीज को ठीक है गुस्से में पैर से किसी को मारना दैट इज लैश आउट जनरली ये यूज होता है वेव्स के साथ में समुद्री तूफान के साथ में दैट द वेव्स हैव आर लैशिंग यू नो आउट दी बीचेस सो दिस इज वेयर इट इज यूज्ड दूसरा लैश आउट का मीनिंग होता है टू स्पेंड मनी रेकलेसली बिना सोचे समझे खूब सारा खर्चा कर देना For example, I've decided to lash out and treat myself with a you know, shopping binge. आज तो मैं दिल खोलकर shopping करने वाली हूँ. So this is lash out. What is to iron out? Iron मालूम है? इस्त्री करना, press करना. इसको बोलते हैं iron out. तो जब हम iron करते हैं तो क्या करते हैं? हम कपड़ों की सिलवट को press कर देते हैं, even out कर देते हैं. So this is basically meaning resolve. कोई भी चीज़ जो उलझी हुई है उसको हम सुलझा देते हैं. So that is iron out. So this is the word which we want for blank. Buttera. ये word तो बहुत common है. तुम्हें पता भी है मस्का लगाना किसी को. ठीक है. So basically to you know get privilege किसी को butter लगाना. Buttering up. So here the answer should be iron out. All right. So your time is up. Again, you have to identify the error here. Although her first business, a health food store, went bankrupt, but she eventually launched a successful mail order business. Again, there are two sentences here. This is a compound sentence. Two sentences are. पहले sentence में her first business went bankrupt है, और दूसरे sentence में she eventually launched a successful mail order. तो यहां पर ध्यान दो कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कंजंक्शन का काम क्या होता है दो सेंटेंसेस को दो वर्ड्स को जोड़ना दैट इज व्हाट इज कॉल्ड दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या को रिलेटिव कंजंक्शन जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं ठीक है दिल ऑलवेज गो विथ कपल अगर हमने ऑल दो लिखा है तो उसके साथ में क्या आता है और बट किसके साथ में आता है अगर यहां ऑल दो के जगह होता हाउ एवर हाउ एवर के साथ हमेशा बट यूज करते हैं लेकिन यहां पर वो हाउ एवर मतलब ऑब्वियसली इट विल नॉट बी सूटेबल इन दंटेक्स एंड हेंस दीज टू विल नॉट बी योर सो ऑल दो हर फर्स्ट बिजनेस अ हेल्थ फूड स्टोर वेंट बैंक येट शी इवेंचुअली लॉन्च आजकल यू नो इन इन प्रेजेंट ग्रामर इवन अ कॉमा वुड सफाइस एंड इफ यू डोंट यूज येट हियर दैट्स ओके मतलब यहां पर हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल दो हर फर्स्ट बिजनेस और हेल्थ फूड स्टोर वेंट बैंक शी इवेंचुअली लॉन्च तो अगर येट नहीं भी लिखा है सो देन ऑल्सो इट इज अंडरस्टूड कि यहां पर येट है ठीक है ऐसे ही हम अक्सर नो सूनर लिखते हैं No sooner did something happen, तो उसके साथ हमेशा दैन आएगा अगर no sooner लिखा है सेंटेंस में तो वहां पर ढूंढना कि वहां दैन लिखा है कि नहीं ठीक है स्नैप के लिए बता रही हुई अगर कोई सेंटेंस है जो hardly से स्टार्ट हो रहा है hardly had I reached the office when it started raining, ठीक है तो hardly के साथ हमेशा when use आता है ठीक है 
हार्डली स्केयरसली इनके साथ हमेशा बेन आता है ठीक है All right. So your time is up. Identify the error. The number of pilgrims have increased threefold this year. यहाँ पर कहाँ आ रहा है error? देखो, यहाँ पर हम pilgrims की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम the number of pilgrims की बात कर रहे हैं. The number, एक specific number की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर singular सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और वर्ब कैसा दिया हुआ है उन्होंने हैव जो कि क्या होता है प्लूरल सो यहां पर एरर आएगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू डोंट चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल ऑलवेज चेंज द वर्ब ऑफ द सेंटेंस हेंस एरर इज इन द सी इट शुड बी हैज द नंबर ऑफ पिलग्रम्स हैज इंक्रीज अगर यहां द नंबर की जगह अगर मैं यहां यूज करूं अ नंबर a number of students registered for snap ab batao yahan par kya aayega yahan par main the number nahi use kar rahi hu a number use kar rahi hu jab main the number bolungi i am specifying the number when i am using a so it is indefinite so a number could be plural it it is it could be a huge number so a number of stu sorry a number of students so yahan par aayega have registered theek hai to ye plural hai a number ke sath mein hamesha plural the number ke sath hamesha singular पैराजुम्बल योर टाइम इज अप वैसे ये पैराजुम्बल है ही थर्टी सेकेंड्स में सॉल्व करने का ठीक है सो डोंट ब्लेम मी मतलब हद से ज्यादा इजी पहाड़े जो मिल जाते हैं स्नैप में ऑल राइट सो एन वॉज नाउ रेडी टू गेट मैरिड टू द मैन शी हैड एक्सीडेंटली मेट एट अ रेलवे स्टेशन तो यहाँ पर वो ऑलरेडी बोल रहा है शी हैड एक्सीडेंटली मेट एट रेलवे स्टेशन यहाँ पर बोला हुआ है कि द फर्स्ट सेंटेंस इज फिक्स ये तो फिक्स ही है तो इसके बाद का हमको लिंक ढूंढना है एंड दैट इज सी इन अ टिपिकल रोमांटिक मूवी स्टाइल they bumped into each other and she spilled coffee on his shirt to yahan par wo bol raha hai they met accidentally at a railway station and how did they meet in a typically romantic movie style so it should start with c so ye cancel out ho gaya ye cancel out ab yahan par kya uh, sequence diya hua hai they bumped into each other bump into each other matlab ek dusre ke se takrana ठीक है स्पिल कॉफी ऑन हिस्स शर्ट सो ऑब्वियसली दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ हंड्रेड ऑफ कप्स ऑफ कॉफी दैट दे हैड टूगेदर एट द नियर बाय कैफे सी के बाद ए द कैफे वॉज अ वेल नोन ज्वाइंट फॉर कपल्स तो आंसर इज सो नो ब्रेनर है और राइट इसी तरह के पैराजिम्पल्स आएंगे डोंट वरी यूल बी एबल टू सॉल्व दम इन नो टाइम All right, let's move to the next question. Idiom के ऊपर है
ऑल रनिंग सो दिस इज इट मीडियम क्या है यहाँ पर पेनी वाइज पाउंड फुलिश बहुत ही कॉमन ईडियम है बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है इसका मीनिंग क्या होता है पेनी वाइज पाउंड फुलिश का मतलब इसका मतलब होता है छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने के कारण बड़ी चीजों का नुकसान कर देना ठीक है सो दैट इज पेनी वाइज पाउंड फुलिश सो यू नो यू आर टेकिंग इन टू कंसिडरेशन लॉट ऑफ थिंग्स बट यू आर एक्चुअली लूजिंग योर फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो दिस इज इट लूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट इवेंचुअली लीड टू अ बिग लॉस नो to be careful about some important matters and careless about important ones to choti choti cheezon pe to bahut dhyan de rahe hain lekin important cheezon ke samne ignorant ho rahe hain ya careless ho rahe people who are unable to tell the difference between large and small items individuals who are good at something but not good at others so penny wise pound foolish um koi aur sentence a lot of people investing in cryptocurrency for example you know cryptocurrency is now facing a steep fall so you can say a lot of people who invested in cryptocurrency had actually uh, you know followed the idiom penny wise pound foolish again on phrasal verb Okay, so this is talking about wriggle out, to wriggle through, gear up, harp on. So these are all phrasal verbs. Let's see which fits here better. Elon Musk, in an attempt dash of his deal to buy Twitter, cited a bot detector to boost his argument that Twitter had misrepresented. or misrepresented the number of bots on its site to so, yahan par wo twitter ke upar ek blame laga raha hai aarop laga raha hai so the sentence is going in the negative direction and hence what will he do with this deal will he accept this deal or will he you know want to move away from this deal so here a word should be there which is talking about to you know avoid or move away ठीक है अब यहां पर वर्ड देखते हैं टू रिगल आउट फ्रॉम समथिंग वॉट इज टू रिगल आउट फ्रॉम समथिंग बेसिकली जैसे तैसे जान बचा के भाग जाना या निकल जाना फिसल के निकल जाना सो दैट इज टू रिगल आउट यू नो बाय हुक और बाय क्रुक सो दैट इज रिगल आउट फॉर एग्जाम्पल जेनरली यू नो पीपल वुड वॉन्ट टू रिगल आउट फ्रॉम पेइंग देर रेंट सम हाउ दे वॉन्ट टू यू नो बचकर निकल जाना चाहते हैं ऑल राइट नहीं वॉट इज रिगल थ्रू रिगल थ्रू समथिंग और रिगल ऑफ समथिंग इट इज बेसिकली यू नो मूविंग लाइक अ स्नेक स्नेक सांप कैसे हाथ में से छूट कर निकल जाता है उसको बोलते हैं टू रिगल थ्रू या रिगल ऑफ समथिंग ठीक है चिकने होने के कारण वो निकल जाना क्रिस क्रॉस होकर निकल जाना this is generally used for insects or fish um snakes jo chikne hote hain wo nikal jate hain theek hai so gear up you know this gear up matlab speed badhana what is to harp on harp on something to maybe you can say you know annoy someone by talking too much talking too much or talking you know in an annoying way uh, irritate karna logon ko that is to harp on all right so here what would be the word which will um, verb verbal uh, you know this is the phrasal verb which will come here elon musk in an attempt to wriggle out of his deal 
blamed the Twitter for this, this, this. All right. All right, so time is up. Again, snap me puchi jane wala bahut hi simple sa question hai ye. Uh, I am very sure ki tumne identify kar liya hoga is me error kya hai. Ye bahut commonly pucha jata hai. The reason tourism in Singapore has dropped by three to four percent is because prosperity in the East Asian, whatever, whatever, whatever. So basically the reason, because. Hamesha dhyan rakho. Agar subject jo hai, wo hai the reason. Or phir wo reason mention kiya hua hai. Thik hai? Toh hamesha dhyan rakho. Is ke baad that aega. The reason for my one shot revision session is that snap asks you to solve questions in a in speed theek hai agar mujhe because use karna hai to mujhe ye reason hatana padega agar main bolti hu uh, tourism in singapore has dropped by 3 to 4 percent because whatever whatever theek hai to yahan par agar main bolti hu i am taking this session to fir main bolungi because snap ask questions whatever theek hai so hamesha dhyan rakho agar main bol rahi hu the reason whatever is you know the reason to fir yahan par bolungi is that the reason is that and then the sentence but agar yahan par wo the reason nahi likha hua hai aur simple reason ke sath start ho raha hai जैसे टूरिज्म इन सिंगापुर हैज ड्रॉप मेन सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है तो फिर वहां पर मुझे बिकॉज यूज करना पड़ेगा ठीक है वेरी वेरी कॉमनली यू नो आस्क क्वेश्चन स्पेलिंग स्पेलिंग के क्वेश्चन एक आध एक आते ही आते तो तीस सेकेंड नहीं लगने चाहिए फिर भी मैं दे रही हूं ओके सो यो वॉट इज दी करेक्ट आंसर इट इज इग्नोमीनस इट इज नॉट दिस इग्नोनिमस नहीं होता है मोस्ट ऑफ यू गेट इट रॉन्ग ठीक है सो इट शुड बी इग्नोमीनस सो अगेन ये बहुत ही ज्यादा यू नो टफ वर्ड्स नहीं होते हैं लेकिन हाँ स्पेलिंग का जो कंफ्यूजन होता है उससे रिलेटेड ही वर्ड्स रहते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऑन दैट All right. So again, we urge them to see through the hype, focused on what matters. So यहाँ पर आप देखो, we urge them. तो ये present tense चल रहा है. We urged them नहीं है. To see through. Again, present tense है. The hype, focused on. You know, यहाँ past tense आ गया. So basically यहां पर भी work कैसा आएगा present tense में आएगा so it should be we urge them to see through the hype and focus on what matters then the sentence will be absolutely correct what's wrong in focusing we urge them to see through the hype focusing on what matters so it will be 
यू नो कंटिन्यूस टेंस सो पूरा का पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो फोकसिंग या एज वेल एज फोकसिंग डजेंट मेक सेंस ऑल राइट Again, a celebrated question of countables and uncountables. Okay, so your time is up. only dash students registered for this exam ab yahan pe maine only likha hua hai only matlab so yahan par only ke sath mein a few only a few students have registered for this exam only a few ka matlab kya hota hai only a few That means negligible. ठीक है यहां negligible number because few is for countable. और अगर मैं only नहीं लगा रही हूं तो फिर मैं लिखूंगी few. फिर वहां पर a few नहीं लिख सकती ठीक है few, a few. एंड द फ्यू ग्रामर की बुक का बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है फ्यू का मतलब हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में जाता है इसका मीनिंग होता है नेग्लिजिव अ फ्यू का मतलब कम तो है लेकिन सफिशियंट है इनफ तो इट इज सफिशियंट ऑल दो कम है लेकिन फिर भी सफिशियंट और द फ्यू कब लगाते हैं जब हम एक स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं For example, the few students who are attending the class. ठीक है तो I'm talking about that specific few students, number of specific students. वैसे ही अब इसका भी ध्यान रखना है कि जब हम only a few के बारे में बात कर रहे हैं, few के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो verb है वो कभी भी singular नहीं आएगा. It has to be always plural क्योंकि वो more than one है. और जब भी कोई चीज मोर देन वन होगी तो वो प्लूरल होगी तो यहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा सो ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस एग्जाम एग्जैक्टली यही चीज लिटिल अ लिटिल और द लिटिल के साथ भी फॉलो होती है लिटिल मैं इसको हटा देती हूं ओके सो लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल इसके साथ में भी यही चीज फॉलो होती है ओनली दैट दीज आर अनकाउंटेबल फ्यू अ फ्यू द फ्यू हमेशा काउंटेबल्स के साथ जैसे लोग हैं पेंसिल्स हैं स्कूटर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं ठीक है तो हम फ्यू लगाएंगे लिटिल कब लगाएंगे फॉर अनकाउंटेबल जैसे आप सॉल्ट की बात कर रहे हो आई वॉन्ट अ लिटिल सॉल्ट शुगर की बात कर रहे हो देर इज लिटिल शुगर इन योर टी ठीक है तो लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल सो लिटिल इज अगेन फॉर नेगेटिव कॉनोटेशन दैट इज नेग्लिजिबल अ लिटिल इज है तो कम लेकिन सफिशियंट है ठीक है और द लिटिल वेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक अमाउंट द लिटिल मिल्क आई हैड इज ऑल्सो नॉट गुड या इज नॉट यू नो हाउ गुड मतलब ऐसे सो दिस इज हाउ इट इज I hope I'm making sense and uh, clearing your doubts. All right, next question. ओके okay. अब इसको कहते हैं प्रेपोजिशन का फिलिंग ठीक है लेकिन यहां पर वो 
प्रपोजिशन जो है वो वर्ब के साथ में लग रहा है तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा सो द जर्नलिस्ट वर्क हार्ड डैश ड्रॉ डैश द सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस स्कैम एंड लास्ट ईयर स्कैम तो सिमिलैरिटीज को क्या कर रहा है वो शो uh, कर रहा है ठीक है सो वेन एवर यू नीड अ प्रेजल वर्क विच इज यूज फॉर शोइंग अप समथिंग ठीक है टू लिस्ट डाउन और टू शो समथिंग देन यू से टू ड्रॉ आउट तो द जर्नलिस्ट वर्क हार्ड टू ड्रॉ आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन दिस स्कैम एंड लास्ट ईयर स्कैम तो विथ ड्रॉ इन टू कुछ तो भी मतलब वो फालतू इट विल नॉट सूट यू कैन से द जर्नलिस्ट वर्क हार्ड फॉर ड्रॉ अप डेक सेंस ठीक है सो इट शुड बी टू ड्रॉ आउट ऑल राइट गुड क्वेश्चन okay so out of the four alternatives choose the one that best matches the word with its meaning so these are basically on phobia and mania sabse pehle to ye samajh lete phobia matlab kya mania matlab kya phobia ka matlab hota hai dar fear of something and mania ka kya matlab hota hai mania is love for something or not even love basically obsession to mania ka matlab hota hai obsession for something All right, and phobia का मतलब होता है fear of something. तो phobias और manias की list है और basically snap में कोई बहुत ज़्यादा tough वाले नहीं पूछे जाते हैं. Largely वो phobia और mania जो newspaper में अधिकतर वो लोग use करते हैं. So those are used. Like erythrophobia. Erythrophobia. Erythro is related to blood. So erythrophobia. बहुत सारे लोग जिनको excuse me. खून को देखकर डर लगता है या बेहोश हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको दे हैव इरेथ्रोफोबिया एंड व्हाट इज फोबिया फॉर स्टीलिंग कॉल्ड स्टीलिंग से रिलेटेड अगर कुछ हो तो क्या बोलेंगे इसको क्लेप्टो तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें चोरी होने का डर होता है उनको बोलते हैं क्लेप्टोफोबिक और कुछ होते हैं जिन्हें चोरी का बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है उनके हाथ कंट्रोल में नहीं रहते तो हेरा फेरी करते ही रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्लेप्टो मेनियक क्लेप्टोमेनिया और क्लेप्टोफोबिया क्लेप्टो इज रिलेटेड टू स्टीलिंग ठीक है ईगोमेनिया ईगोमेनिया सेल्फ ऑब्सेशन खुद से बहुत ज्यादा लगा नार्सिसिस्ट होते हैं वैसा लव फॉर पीपल लोगों से प्रेम उसको क्या बोलते हैं उस इंसान को जिसको लोगों से प्यार होता है उसको बोलते हैं फिल एन थ्रो ठीक है जिसे लोगों से प्रेम होता है जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं उसे क्या बोलते हैं फिल एंड थ्रो हाइड्रो हाइड्रो इज ऑलवेज रिलेटेड टू वाटर और फोबिया का मतलब डर तो जिन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर होता है उसे क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर वट इज बिब्लियो बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक्स तो बिब्लियो मेनिया मेनिया इज ऑब्सेशन तो जिसे बुक्स रीडिंग का ऑब्सेशन होता है वो बस जब भी उसे समय मिल रहा है नहीं मिल रहा है हमेशा वो बुक्स लेकर ही बैठता है तो दैट इज कॉल्ड बिब्लियो और बिब्लियो मतलब लव और ऑब्सेशन फॉर बुक्स पैशन फॉर राइटिंग 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 स्क्रिप्ट तो स्क्रिब्लो मे बी स्क्रिब्लो स्क्रिब्लोमेनिया ठीक है स्क्रिबल का मतलब होता है लिखना तो स्क्रिब्लोमेनिया तो ऐसे बहुत सारे मेनिया और फोबिया है बहुत ही जनरली यूज सिंपल उसमें यूज होते हैं ठीक है जस्ट गो थ्रू देम एंड रिवाइज देम वंस ऑल राइट सो दिस इज पारा जिम्बल अगेन वेरी सिंपल गो अहेड एंड सॉल्व
ओके सो योर टाइम इज अप पता चला कुछ चलो साथ में सॉल्व करते हैं इट इज एन ओल्ड चाइनीज फॉर्म ऑफ हीलिंग इन विच योर स्किन इज प्योर्स विथ थिन नीडल्स टू रिलीव पेन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट द पेशेंट लाइज ऑन एंड नीडल्स आर स्टक इन टू सर्टन पॉइंट ऑफ बॉडी टूडे एक्यूपंचर इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन यूरोप अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर मोर देन फोर थाउजेंड ईयर्स पीपल इन एशिया हैव यूज एक्यूपंचर टू ट्रीट इलनेस सो बेसिकली ये इंट्रोड्यूस कर रहा है फॉर मोर देन फोर थाउजेंड ईयर्स पीपल इन एशिया हैव यूज एक्यूपंचर टू ट्रीट इलनेस फिर ये बोल रहा है टू इट इज एन ओल्ड चाइनीज फॉर्म ऑफ हीलिंग क्या है एक्यूपंचर एक्यूपंचर को डिफाइन कर रहे हैं और फिर यहां पर उसका प्रोसेस बता रहे हैं ठीक है सो बेसिकली डी ए बी सी नो ब्रेनर स्पेलिंग ऐसे इसमें तीस सेकेंड लगने नहीं चाहिए फिर भी मैं दे रही हूं वेरी सिंपल क्वेश्चन फाइव फोर थ्री टू वन ओके बताओ इसमें क्या एरर है इसमें कोई एरर नहीं है एरर कहां पर है यहां पर ट्रांसलूसेंट सीई एम टी दैट्स द स्पेलिंग रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग आर ऑल करेक्ट ऑल राइट स्पेलिंग्स के रूल्स मैं डिस्कस नहीं कर रही हूं अननेसरी तुमको बोर नहीं करूंगी ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमनली यू नो मिस स्पेल्ड होता है इसलिए उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं इनको सॉल्व कर लेना दैट सेट डोंट गो इनटू द डेप्थ ऑफ यू नो स्पेलिंग रूल्स एंड एवरीथिंग दैट्स नॉट रिक्वायर्ड इतना टेक्निकल ग्रामर नहीं चाहिए ऑल राइट सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके, सो विच ऑफ द लाइन अब यूज इज अ मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब फॉर सीकिंग अप्रूवल किसी चीज का अप्रूवल के लिए कौन सा वर्ब यहां पर यूज हो रहा है लेट सी मे आई कम इन सर ये प्लीज हैव अ सीट अरुण सर आई कुड नॉट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन टाइम बट यू ऑट टू Stick to the deadlines, Arun. अब तुम्हें यह पता लगाना है कि इसमें से कौन सा verb है जो approval दे रहा है या seeking approval, sorry. मतलब approval मांग रहा है permission मांग रहा है तो permission मांगने के लिए कौन सा verb use हो रहा है यहां पर May. May I? हम पूछते हैं ना May I have a word with you? ठीक है और may we discuss इज ठीक है तो हम यहां पर approval ले रहे होते हैं सामने वाले की permission ले रहे होते हैं So that is may. कुड कब यूज करते हैं जब हम कोई पास की एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं या कोई काम करना था इसकी बात कर रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल दे कुड हैव वन द मैच ओनली इफ है ना अपन बोलते हैं तब हम कुड यूज करते हैं जब हम एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं जैसे यहाँ पे ही कह रहे हैं सर आई कुड नॉट कंप्लीट मैं नहीं कर सका ठीक है और ऑट टू कब यूज करते हैं ऑट टू ऑट टू तब यूज करते हैं जब हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं ठीक है कभी कोई चीज हमने डिजायर की है होने के लिए तब हम यूज करते हैं ऑट टू फॉर एग्जाम्पल यू ऑट टू इंक्लूड फ्रेश फ्रूट्स इन योर डाइट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है देर ऑट टू बी मोर स्ट्रीट लाइट इन दी कॉलोनी नाउ ठीक है ये डिजायर है तो हम तब यूज करते हैं ऑट टू ठीक है तो यहां पर क्वेश्चन है सीकिंग अप्रूवल तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर मे ऑल राइट सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है ठीक है लेट्स मूव करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस
Okay, so time up. The committee is being accused of sweeping the financial problems of the project under the rug. Under the rug or under the carpet. So sweep under a rug or yeah, sweep under the carpet. The meaning kya hota hai? To hide. Rather than to solve. Okay? So the answer is trying to hide the financial problems instead of dealing with it. ठीक है दूसरों से किसी चीज को छुपाना हम एकदम से कोई मेहमान आ जाते हैं क्या करते हैं कचरा हो जाता है तो उसको झाड़ू से क्या करते हैं स्वीप इट या तो इन द कॉर्नर या अंडर द रग ठीक है तो उसी से आया ही वाला आइडियम एक और होता है स्वीप के साथ में यहां लिख देती हूं ओके स्वीप समबडी ऑफ their feet iska kya meaning aata hai sweep somebody off their feet pairon ke niche se zameen khisakna theek hai kisi ko shock dena all right um sweep the board aaj sab pe jhadu laga dete hain sweep ka matlab jhadu lagana hota hai sweep the board ye bhi ek idiom hai iska kya meaning hota hai iska matlab hota hai shock dena सडनली सब कुछ होना स्वीप द बोर्ड मतलब विन ऑल मैचेस ऑफ द यू नो सीरीज और विन ऑल द गेम्स मैचेस ही बोलेंगे कंसिस्टेंटली विन करना तो उसको बोलते हैं स्वीप द बोर्ड सारा का सारा जो है सारे प्राइज सारी ट्रॉफी खुद बटोर ली एक और बहुत कॉमन और बहुत मजेदार वो है ईडीएम यहां लिख देती हूं ये ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज होता है न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन जब कोई नया नया ऑफिस ज्वाइन करता है तो उसको जनरली ये बोला जाता है आ, हम हिंदी में बोलते हैं नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है तो वो उसका ही यहाँ पर इंग्लिश है द न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन मतलब जो नया नया पॉइंट हुआ है वो ज्यादा नोटिसबल काम करने की कोशिश करता है ठीक है ऑल राइट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Okay, the so time is up. The country has been trying to dash inflation for the past six years, and these reforms will help us achieve our goals within the coming few years. So the country has been trying to dash inflation. So inflation को क्या करना है यहाँ पर रोकना है, है ना? और uh, you know reduce करना है या किसी चीज में constrain करना है, ठीक है? So we 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 not want to control. इन्फ्लेशन ठीक है सो so, यहां पर हमें ऐसा वर्ड चाहिए जो कि उसको कंट्रोल करता हो एनहेंस द आंसर शुड बी रिस्ट्रेन ठीक है न्यूट्रलाइज समथिंग इज बेसिकली न्यूट्रलाइज करना किसी चीज को मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा हाई थी और उसको हमने काउंटर बैलेंस कर दिया ठीक है सो so, यहां पर इसका कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लेशन के सेंस में यूज नहीं हो पाएगा कंसील uh, का बेसिकली मीनिंग होता है किसी चीज को छुपाना तो वो भी यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली सही नहीं आएगा इट शुड बी रिस्ट्रेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन All right. So time up. 
gusts of more than 160 km per hour lashed the southeast bay of bengal and adjoining south andaman sea last night gusts kisko bolte hain hawa ke jhoke toofan ke jo jhoke aate hain waves of uh, storms unko bolte hain gusts so gusts of more than 160 km lashed maine abhi lash ka meaning aapko bataya kick karna theek hai kick the साउथ ईस्ट बे ऑफ बेंगाल सो हम ऑफ मोर देन ही बोलेंगे ठीक है यहां पर लिखा है फॉर मोर देन तो हवा के झोंके की बात हो रही है तो गस्ट फॉर मोर देन वन सिक्सटी किलोमीटर पर आर डेक सेंस ये फॉर ऑफ मोर तो लिखा है लेकिन यहां दैन नहीं है जब भी हम कंपेयर करेंगे तो हमें दैन की जरूरत है तो यहां पर यह देन जो है वो टाइम वाला देन है ये so these are all wrong and hence there is no improvement required very simple question do it very quickly 10 10 seconds mein hona chahiye if imply is dash infer is imply ka meaning kya hota hai hint और इनफर का मीनिंग होता है कंक्लूड हो गया काम चलो आगे बढ़ते हैं ओके सो हियर इट इज बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है सेइंग दैट दे लिव इन सेंटली मिनिमलिज्म सेंटली मतलब साधु की तरह मिनिमलिज्म मतलब बिल्कुल कम से कम में नो सरवाइव करना सो सेइंग दैट लिव इन सेइंग दैट दे लिव इन सेंटली मिनिमलिज्म इज द बेस्ट डैश फॉर देयर एब्जेक्ट एब्जेक्ट किसके साथ में यूज होता है हमेशा पॉवर्टी के साथ एब्जेक्ट पॉवर्टी एब्जेक्ट मतलब बिल्कुल दयनीय ठीक है सो दैट इज पॉवर्टी एब्जेक्ट पॉवर्टी के साथ इसको माफ करें अब ये पहले समझ लेते हैं कि ओके okay. यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है यूफेमिज्म मतलब कोई बुरी चीज को Uh, थोड़े से uh, कम हार्श सब uh, जो ना वर्ड्स uh, में बोलना टू मेक इट लेस पेनफुल यू नो सो दैट इज यूफेमिज्म ऑल राइट सो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना uh, किसी कोई इंसान है जो बेवकूफ है तो हम कहेंगे कि ही इज इन नीड ऑफ सम ब्रेन ठीक है तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूफेमिज्म बहुत बुरी चीज को कम बुरे शब्दों में बोलना एंटी क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है एंटी क्लाइमेक्स मतलब जब क्लाइमेक्स आता है किसी मूवी में तो हमें सस्पेंस क्रिएट करते हैं एंटी क्लाइमेक्स और सस्पेंस के ऊपर पानी डाल देना ठीक है फॉर एग्जांपल येस्टरडे वॉज अ वेरी बैड डे शी लॉस्ट हर फैमिली शी लॉस्ट ऑल हर फॉर्च्यून एंड शी लॉस्ट हर मोबाइल ठीक है तो दैट इज एंटी क्लाइमेक्स कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पता नहीं क्या लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्लेन डल क्लाइमेक्स निकलता है दैट इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स व्हाट इज टोटोलॉजी टोटोलॉजी इज बेसिकली एन एरर जब कोई चीज रिपीट होती है ठीक है जैसे हम बोलते हैं टाइम will tell you whether i live or i don't live to so, ye live repetition hai theek hai so this is called टोटोलॉजी ये एक एरर है बेसिकली लेकिन जनरली पोएम्स में या फिर आर्टिकल राइटिंग में यूज होता है 
to emphasize on something which is not very you know important to uske upar emphasize karne ke kai bar use kiya jata hai what is metaphor metaphor is direct comparison theek hai kisi bhi cheez ka direct comparison jab karte hain to usko metaphor kehte hain jaise he is or uh apple of mm, he is an apple of our eye ठीक है और ही इज द स्टार शी इज द स्टार ऑफ शी इज द स्टार ऑफ टमोरो ठीक है सो दैट इज मेटफॉर जब हम डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं All right. Next question. Again, figure of speech के ऊपर. ओके सो टाइम इज अप वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए द पाइन ट्रीज फ्राउंड एट द सन फ्राउन मतलब भवे ऊंचे करके गुस्से से देखना जैसे हम जनरली पत्नियां देखती हैं अपने पति को ठीक है या छोटे बच्चे देखते हैं अपनी मम्मी को जब उन्हें कोई सी चीज के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है भवे टेढ़ी करके देखते हैं ना उसको बोलते फ्राउन सो द पाइन ट्रीज फ्राउन एट द सन पाइन ट्रीज देवदार के पेड़ हैं तो पेड़ फ्राउन कर सकते हैं क्या किसके ऊपर सन के ऊपर सो बेसिकली वी आर पर्सोनिफाइंग द ट्रीज एंड ऑब्वियसली द सन हम उनको एज अ पर्सन काउंट कर रहे हैं तभी तो हम भवे तेडी करने की बात कर रहे हैं गुस्से से देखने की बात कर रहे हैं घूरने की बात कर रहे हैं सो बेसिकली इट इज पर्सोनिफिकेशन आई टोल्ड यू वट इज मेटफर वट यू मीन बाई सिमिली वट इज सिमिली सिमली जब हम कंपेरिजन के लिए लाइक like या फिर एज यूज करते हैं ठीक है शी इज एज गुड एज शी इज एज गुड अ डांसर एज अ पीकॉक ठीक है या फिर ही इज एज ब्रेव एज लायन ठीक है तो तब हम सिमली यूज करेंगे वॉट इज पैराडॉक्स पैराडॉक्स बेसिकली जब हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे लेकिन होता उसका ऑपोजिट है दैट इज वॉट इज कॉल्ड पैराडॉक्स पैराडॉक्स ऑफ लाइफ इज वेन वी फील दैट आर लाइफ इज हैपनिंग इट्स मूविंग द वे वी वॉन्ट फास्ट पेस लाइफ वी आर एक्चुअली डाइंग वेरी क्विकली सो दैट्स दैराडॉक्स इन ऑर्डर टू लिव वी आर डाइंग एवरी मोमेंट ऑल राइट Another question on figure of speech. Quickly do it. Hey, I have already told you. You should be able to solve it quickly. All right. so the sentence is saying the pure unadulterated ghee so when i'm already saying it is pure do i need this word unadulterated so this is what is called tautology theek hai ye aksar aapne dukanon pe dekha hoga all right now what is alliteration alliteration is repetition of sound ek hi sound ke bahut sare words saath mein likh diya jaise flip flop Flock, तो फ फ फ ठीक है जैसे यू कैन से क्रिएटिव कैंपस चैंपियंस नहीं पर वो चैंपियंस हो जाएगा क्रिएटिव क्रिएटिव कैंपस कोलैबोरेशन सो क ठीक है मिस्टीरियस मोनोलिथ मेगा Whatever. So M M M. 
ठीक है सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एलिटरेशन रिपिटेशन इज द ब्रॉडर वर्ड एंड एलिटरेशन एंड एनापोरा आर ब्रांचेस ऑफ रिपिटेशन रिपिटेशन का मतलब रिपिटेशन एनापोरा मतलब जब हम किसी वर्ड को बार बार यूज uh, करते हैं टू एम्फोसाइज ऑन समथिंग दैट इज वॉट इज कॉल्ड एनापोरा फॉर एग्जाम्पल wrong place wrong time wrong person i met i met with ठीक है अब यहां पर मैं ये जो बोल रही हूं रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम रॉन्ग पर्सन आई एम एक्चुअली एम्फेसाइजिंग ठीक है तो एम्फेसिस के लिए यूज होता है एनापोरा जब हम एक वर्ड को बहुत बार रिपीट करते हैं ताकि हम असर्ट कर सके किसी चीज को सो देन दिस यूज दिस इज यूज ऑल राइट लेट्स मूव ऑन very simple question okay your time is up gannu has been being late for work recently to ye being jo hai wo galat hai gannu has been यहाँ पर कुछ वर्ब आना चाहिए आईएनजी फॉर्म में कमिंग या ऐसा कुछ लेट फॉर वर्क रिसेंटली मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है पास्ट टेंस तो नहीं है तो पास्ट टेंस अगर नहीं है तो सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो हैड बोल रहा है अब यहाँ देखो गन्नू तो इट इज अंगुलर सब्जेक्ट सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर सो यहाँ प्लूरल है तो ये भी नहीं आएगा नाउ बींग मैंने आपको भी बताया दिस इज रोंग So the only option left is B. Gannu has been arriving late for work recently. Arriving की जगह coming भी लेख सकते हैं Coming for work, coming late for work recently. दोनों सही है So this is ऐसे देखा जाए तो this is present perfect continuous tense. But इतना आपको करने की जरूरत नहीं आपको grammarian नहीं बनना है You just need to be a good management student. ठीक है So your English should be correct. okay so your time is up going on such an expensive holiday trip will eat from their savings eat their savings eat out their savings or eat into their savings so again this is phrasal verb maine aapko bataya verb ek hi rehta hai sirf preposition change ho jata hai theek hai so going on such an expensive holiday trip will consume या फिनिश देर सेविंग्स है ना मीनिंग ये निकल के आ रहा है इसका कि किसी चीज के कारण कोई चीज कंज्यूम हो जाएगी एग्जॉस्ट हो जाएगी उनकी सेविंग्स ठीक है सो द करेक्ट फ्रेज इज ईट इन टू गोइंग ऑन सच एन एक्सपेंसिव हॉलीडे ट्रिप विल ईट इन टू देर सेविंग्स ठीक है ईट इन टू मतलब किसी चीज को खा जाना अंदर ही अंदर से खा जाना सो so, डैमेज कर देना या किसी चीज को कंज्यूम कर लेना जैसे जनरली रस्ट ठीक है रस्ट क्या करता है इट ईट्स इन टू दैटल ऑल राइट फिर uh, uh, कई बार हमारे uh, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं शॉपिंग के या बिल्स के या मोस्टली यू नो जब कोई लोन लेता है लोन 
ठीक है तो दैट ईट्स इन टू और बैंक अकाउंट और बैंक बैलेंस लोन लेना सबसे खतरनाक दैट ईट्स इन टू योर बैंक अकाउंट आई सपोज इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मीनिंग ऑफ कोलोसल कोलोसल का मतलब क्या होता है जायंट और एनॉर्मस एनॉर्मस तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे और क्या हो सकता है जायंट के लिए कोलोसल के लिए जाइगैंटिक All right. एक बहुत अच्छा वर्ड है कोलोसल का जगर एन ए यू टी जगर नॉट जगर नॉट जगर नॉट जो वर्ड है ये बेसिकली जगन्नाथ से आया है हाँ आंध्र प्रदेश वाला जो जगन्नाथ है अपने भारत में जो जगन्नाथ यात्रा निकलती है ये वर्ड वहीं से आया है जगन्नाथ जगन्नाथ पुरी की जो रथ यात्रा है जगन्नाथ रथ यात्रा सो so बेसिकली वो दुनिया में सबसे बड़ी सबसे क्लोसल यात्रा होती है और उसी से ये वर्ड निकल के आया है जगन्नाथ समथिंग विच इज वेरी ह्यूज यू नो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन दैट इज कॉल्ड जगन्नाथ न्यू वर्ड ओके मीनिंग ऑफ द इडियम all right time up they have lost their marbles and believe that everything is fine and nothing can be better losing your marbles lost their marbles basically is uh dimag khasak jana theek hai so to lose one's sanity all right sensibility hat jana dimag satak jana so that is what is called lost their marbles lose your mind sanity ka matlab hota hai sensibility ठीक है मूव ऑन ओके लेट्स डू इट टुगेदर एवरी बुक प्रेशियस टू हिम वॉज फाउंड फ्लोटिंग ऑन द रिवर बॉज क्लियर अच्छा फ्लोट ऑन द रिवर हा एंड फ्लो इन द रिवर भी होता है तो इन द रिवर कब होगा जब वो उसके अंदर डूबा हुआ है ठीक है जैसे स्विम इन द वॉटर एंड फ्लोट ऑन द वॉटर सरफेस के ऊपर तो दैट्स दी फिर इन द्लैंक फॉर प्रेपोजिशन पंचुएशन के ऊपर क्वेश्चन है ऑल राइट टाइम अप इसको बड़ा करके देख लेते हैं देखो यहाँ पर तीन सेंटेंसेस हैं जो कि अलग अलग सेंटेंसेस हैं और उसको हमने एक सेंटेंस में लिखा हुआ है सो ऑब्वियसली वी नीड टू जॉइन देम विथ पंचुएशन मार्क्स सो दिस इज दी रूल फॉर पंचुएशन मार्क्स कि जब हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंसेस को एक साथ लिखते हैं यू यूज ऑलवेज सेमी कोलन ठीक है यू कैन यूज कॉमा प्रोवाइडेड आप उसमें एंड या फिर और नॉर 
ऐसा कुछ लिख रहे हो ठीक है अगर आप कंजंक्शन यूज कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ कॉमा से काम चला सकते हो बट इफ यू आर नॉट यूजिंग कॉमा देन यू 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 हैव टू यूज सेमी कोलन सो चिल्ड्रन बिगिन बाय लविंग द पेरेंट्स सेमी कोलन एज दे ग्रो ओल्डर दे जज देम सेमी कोलन समटाइम्स दे फर्गिव दैम सो बात एक्चुअली में बच्चे और पेरेंट्स की ही हो रही है लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स में हो रही है ठीक है सो so, ये सबसेट्स है एक ही सेंटेंस के और इसलिए हमने क्या यूज किया उसमें सेमी कोलन ठीक है Okay. The time is up. एक तो यहां पर प्रपोजिशन है प्रपोजिशन बोल रही हूँ प्रोनाउन है ठीक है whom और who. Who is always used for subject and whom is always used for object. सब्जेक्ट जो कि डूअर ऑफ एक्शन होता है उसके लिए हम हु बोलते हैं जैसे हु इज ऑन द डोर हु इज कॉलिंग मी एट दिस टाइम ठीक है हुम जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं बात मैं कर रही हूं लेकिन मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूं देन आई यूज हुम जैसे आई डोंट नो हुम टू ब्लेम हुम जनरली यूज होता है जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है हुम सो एवर इट मे कंसर्न हम बोलते हैं ना So that is object. बोल मैं नहीं हूं लेकिन किसी दूसरे के रेफरेंस में बोल रहे हो अब यहां पर बोल रहे हैं इज टू से इफ द सिस्टम इज नो लॉन्गर डीम डैश और हैज बिकम पॉलिटिकली करेक्ट तो यहां पर बेसिकली यहां पर हु इज टू से आएगा क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो हुम तो आ नहीं सकता और टू हु तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी ऑब्वियसली बात है सो द आंसर इज हु इज टू से इफ द सिस्टम इज नो लॉन्गर डीम्ड वाइबल वाइबल मतलब लॉजिकल प्रैक्टिकल फीजिबल That is viable. Who is to say? ये एक एक्सप्रेशन होता है Who is to say? मतलब किसको बोले ठीक है ओके एनोलॉजी All right, time is up. Salient to irrelevant. So these are opposite. Salient का मतलब क्या होता है Something which is very very important. Salient, cardinal, pivotal. These are all synonyms. ठीक है Something which is very very important or something which is to be highlighted. ठीक है That is salient. और irrelevant मतलब जो फालतू है ठीक है सो यहां कार्डिनल इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो द ऑपोजिट वुड बी माइनर समथिंग विच इज ऑफ हार्डली एनी इंपॉर्टेंस ठीक है सो दैट इज हजार्डस का मीनिंग तो तुम्हें पता ही है हजार्डस का मतलब क्या होता है खतरनाक समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल राइट ओके प्रपोजिशन का ही क्वेश्चन है डन देर इज अंस ऑफ डेस्परेशन एंड होपलेसनेस अमंग ऑल वाइल्ड लाइफ लवर्स अबाउट एवरी वाइल्ड लाइफ लवर अमंग ऑल वाइल्ड लाइफ लवर्स अबाउट एवरी वाइल्ड लाइफ लवर There is a sense of desperation and hopelessness in every wildlife lovers. 
in all wildlife lovers with so basically yahan par ye wala to waisi hi eliminate ho gaya okay so there is a sense of desperation and hopelessness ab agar hum yahan par use kar rahe hain about to yahan about something hona chahiye yahan par someone hai so you don't use about someone about something hopelessness about a situation theek hai hopelessness about a person nahi hota uh then again hopelessness in all wildlife lovers with the inevitability in extinction of tigers it is not about in extinction it is about the inevitability of the tigers so the prepositions where no the option where all the prepositions are correct is a there is a sense of desperation and hopelessness among all wildlife lovers about the inevitability of the tiger's extinction theek okay? hai hopelessness among people about a situation am i making sense all right let's move confusing words all right so the time is up these are all confusing words um ek jaise lagte hain lekin meaning bahut alag hai ingenious and ingenious insidious and invidious insipid and extra extemporaneous theek hai insipid matlab hota hai something which is bland tasteless extemporaneous matlab instinctively in इमीजिएटली एक्सटेम्परी होती है ना इमीजिएटली आपको बोला है विदाउट एनी प्रेपरेशन ऑल राइट सो इन सीरियस का मतलब होता है समथिंग विच इज हार्मफुल और हार्मिंग ग्रेजुअली और इनवीडियस का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रोड्यूसिंग रिसेंटमेंट जैसे द इंसीडियस नेचर ऑफ हर आर्ग्यूमेंट्स कैसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि हार्मफुल हैं सुनने में बुरे लग रहे हैं सजेस्ट एन इनवीडियस कंपैरिजन इनवीडियस मतलब रिसेंटमेंट के साथ में प्रेजिडाइज के साथ में कंपेयर किया जा रहा है ठीक है इंजीनियस दैट इज क्लेवर एंड इनजेनियस जैसे छोटे बच्चे होते हैं इनोसेंट ऑपोजिट वर्ड्स है ये इंजीनियस और इनजेनस ठीक है कंफ्यूजिंग और इनवैलिड तुम्हें पता ही है लेट्स मूव ऑल राइट दिस शुड नॉट टेक दिस मच ऑफ टाइम Okay, so let's discuss. Managers set objectives and decide how their organization can achieve them. Managers set objectives and decide what their organization can achieve them. Them के साथ में नहीं आएगा what, ठीक है? और which or because तो obviously नहीं आएगा. All right, analogy. लेट्स डिस्कस क्राफ्टी और नाइव क्राफ्टी का मतलब होता है क्लेवर स्किलफुल और नाइव का मतलब होता है नौसिखिया 
ठीक है विदाउट एनी एक्सपीरियंस सो क्राफ्टी क्लेवर इज टू नाइव दैट दीज आर ऑपोजिट ठीक है एंड एड्रॉइड एंड निम्बल एड्रॉइड एंड निम्बल बोथ आर सिनेम्स एंड बोथ आर यूज फॉर स्विफ्ट एंड मे बी स्मार्ट टू मूव ठीक है तो एड्रॉइड एंड निम्बल यू नो मूवमेंट ऑफ फिंगर्स ऑन पियानो तो जो एक्सपर्ट होगा उसके फिंगर्स कैसे रहेंगे एफर्टलेस effortless all right so these are synonyms antonyms nahi hai to ye to nahi hoga homely gharelu aur ravishing bilkul elegant aur bahut zyada tamak jhamak flaunting wali so that is homely and ravishing are opposites so this could be an option prosaic prosaic ka matlab kya hota hai dull और ड्राफ का मतलब क्या होता है डल सो दीज आर सिनोनिमस इंक्विजिटिव मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा होना ठीक है दैट इज इंक्विजिटिवनेस टू बी क्यूरियस अबाउट समथिंग एंड जेनरस का मतलब क्या होता है दानी ठीक है टू बी टू बी रेडी टू यू नो गिव गिव अवे समथिंग सो दैट इज जेनरस बड़े दिल वाला बोल सकते हैं मैग्नानिमस बोल सकते हैं सो so, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है ये सिनेम्स है तो ये नहीं होगा सो द आंसर इज होमली एंड रैविशिंग होमली मतलब ऑर्डिनरी कह सकते हैं ऑर्डिनरी बट प्लेजेंट जैसे हमारे घर के कमरे होते हैं और रैविशिंग मतलब बिल्कुल चकाचक जैसे होटल्स के स्वीट्स होते हैं ठीक है सो दीज आर ऑपोजिट ओके अगेन मीनिंग ऑफ द फ्रेज स्लिप बिटवीन द क्रैक एंड टाइम आप Amid the IPL controversy, the issue of the bowlers' disobedience has slipped between the cracks. Slip between the cracks? किसी चीज मतलब किसी की आंखों में आने से पहले उसको छुपा कर हटा देना या कोई चीज निगलेक्ट हो जाना कोई देखे उससे पहले वो चीज हट जाना That is slip between the cracks. The bowlers' disobedience has been overlooked due to controversy regarding the IPL. बिल्कुल सही बात है Because of the cricket controversy, the bowlers' disobedience has been covered up. It is not to be covered up. Okay, slip between the cracks. There is no cover there. The IPL controversy has ensured that the bowlers' disobedience is forgotten forever. The IPL controversy has gained more attention than that of bowlers' disobedience. So, contextually, it is not correct. This is the correct one. Slip between the cracks मतलब लोगों के नजरों में आने से पहले कोई चीज का गायब हो जाना Okay, so this is good. Direct indirect speech. ओके, लेट्स डिस्कस। देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को लेकर यू नो देर इज लॉट ऑफ हु हा अबाउट इट यार ये बहुत टफ है बहुत टफ है बिल्कुल टफ नहीं है वी डू इट एवरी डे ठीक है वी टॉक विद ईच अदर एंड देन वी रिपोर्ट अबाउट इट टू समवन एल्स हम ऑफिस में जो बात करें या कॉलेज में जो बात करें कोचिंग में बात करें वी जनरली रिपोर्ट इट टू आर फ्रेंड्स ऑन यू नो वाइल यू आर टॉकिंग ऑन मोबाइल और मे बी वेन यू आर टॉकिंग विथ योर पेरेंट्स क्या आज क्या क्या हुआ सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जब आप मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हो दिस इज डायरेक्ट स्पीच जब आप मेरी और आपकी बात को रिपोर्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड को सो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच एंड वी डू इट एवरी डे ठीक है सो दर इज नथिंग 
टू बी वरीड अबाउट ठीक है बस थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना दैट यू शुड चेंज टेंस एंड टेंसेस का एक बहुत सिंपल पंडा बताऊ मैं तुमको वट एवर टेंस इज गिवन इन दी डायरेक्ट स्पीच उसका एक टेंस पीछे जाना है बस मतलब सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है तो सिंपल पास्ट में चले जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है पास्ट कंटिन्यूस में चले जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाओ दैट सेट फ्यूचर की बात करनी है तो अगेन वुड में बात करूंगे ठीक है जैसे हम बोल रहे हैं आई विल कम टूमोरो यू विल रिपोर्ट इट बाई से दैट शी वुड बी कमिंग द नेक्स्ट डे ऐसा ठीक है सो टेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है बाकी तो कोई टेंशन नहीं होती इसमें वॉट हैव यू डिसाइडेड टू बाय अब यहाँ डिसाइडेड की बात हो रही है मतलब ये कौन सा टेंस है पास्ट कौन किससे क्या बोल रहा है कियारा आस्क ध्रुव सो कियारा आस्क ध्रुव वॉट ही हैड डिसाइडेड टू बाय देखो सिंपल पास्ट है तो एक स्टेप पीछे चले गए पास्ट परफेक्ट हो गया नाउ कियारा आस ध्रुव वॉट ही डिसाइड टू बाय अब यहाँ पास्ट की बात हो रही है यहाँ प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे कियारा आस ध्रुव वॉट इज ही डिसाइडिंग टू बाय अगेन प्रेजेंट टेंस आ गया What he deciding to buy तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं आ रहा है मतलब हेल्पिंग वर्ब ही गायब है यहाँ पे से तो सो दी आंसर शुड बी ए ओके सिंपल वर्ड है बहुत जल्दी हो जाएगा चलो लेट्स डिस्कस ऑल राइट सो जयस डैश एटीट्यूड टूवर्ड्स इज वाइफ इज द रीजन वाई दे आर सेपरेटेड टूडे सो यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है तो मतलब यहाँ पर खराब एटीट्यूड होना चाहिए समथिंग विच इज नेगेटिव ठीक है सो द आंसर शुड बी ट्रक्यूलेंट वॉट इज ट्रक्यूलेंट ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा जरा जरा सी बात पे चिड़ जाने वाला या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाने वाला ठीक है सो क्विक टेम्पर्ड जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रक्यूलेंट डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है जो बहुत चूजी होते हैं हु आर वेरी सेंसिबल ठीक है फास्ट डिवर्स का मतलब क्या होता है वेरी फसी अबाउट थिंग्स वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स दैट इज फास्ट डिवर्स सबलाइन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी एलेटेड समथिंग विच इज रिफाइंड एलीट दैट इज सबलाइन सो इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो उसके एटीट्यूड को शो करे फास्ट इड्यूस एटीट्यूड अगर है भी तो भी उसके कारण वो सेपरेट नहीं होंगे फास्ट इड्यूस का मतलब होता है बींग वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स उसके कारण पति पत्नी का तलाक नहीं होता बट ट्रक्यूलेंट इज बिकमिंग वेरी वायलेंट वेरी क्विकली यू नो बिकमिंग वेरी एग्रेसिव वेरी क्विकली सो दैट इज वॉट वुड सेपरेट हजबेंड एंड वाइफ सो बेटर ऑप्शन वुड बी ए अगेन प्रपोजिशन वेरी क्विक All right. Let's discuss. At the end and in the end. ये दोनों ही सही लगते हैं At the end का मतलब क्या होता है और in the end का मतलब क्या होता है At the end is point of time. हम दोनों में ही आखिरी की बात कर रहे हैं We are talking about the end. But here we are talking about point of time. और in the end का मतलब होता है जब एक duration के बाद end हो रहा है After a duration, ending after a duration. तब हम use करते हैं in. So at the end, a point of time in the end. So हम यहां बोलेंगे at the end the panchayat concluded that the destruction of crops was due to floods. Not at all. क्यों क्योंकि यहां पर हम panchayat का conclusion बोल रहे हैं मतलब panchayat ने discussion किया discussion के बाद conclusion निकाला So obviously it should be in the end. ठीक है, सो वेन एवर थिंग्स आर टेकिंग अ लिटिल टाइम इट्स अ प्रोसेस देन यूल यूज इन दी एंड 
Okay, quickly. Okay, so this is basically I have joined the military dash physically stronger. So, here is a condition. So, they call it conditional or hypothetical situation. Conditional or hypothetical. Here, we have to keep this in mind that when we talk about the hypothetical situation, तो इफ के साथ में आई है तो वहां पर वर आएगा इफ आई वर इफ आई वॉज नहीं आएगा ठीक है तो बी इज दी आंसर आई हैड ज्वाइन द मिलिट्री इफ आई वर फिजिकली स्ट्रॉन्गर फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू दिस 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 थिंग्स फॉर द नेशन अगर मैं होता तो ठीक है so if i were okay last few questions do it quickly All right, so your time is up. ये question हमने अभी discuss किया, मैंने आपको बताया था hardly अगर है sentence में, तो उसके साथ में क्या आना चाहिए? When, hardly when, than या then नहीं आएगा. Than किसके साथ आता है? No sooner के साथ में. ठीक है? अब यहाँ पर देखना है, hardly had I taken a bite. When Lena asked me to help her with the task, hardly I had taken a bite. When Lena asked me to help her with the task, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हम hardly, scarcely, no sooner कब use करते हैं? जब हमें किसी एक particular point of time में होने वाली कुछ बात को highlight करना, assert करना। तो जब हम किसी चीज के बारे में highlight करना चाहते हैं, तो ज़्यादा अच्छा तरीका क्या होगा? कि हम वर्क को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखें जैसे हम बोलते हैं ना डिड आई ठीक है तो डिड आई क्यों आई डेड भी बोल सकते हैं लेकिन हम क्या बोलते हैं डिड आई तो हम एक्चुअली में अटेंशन लेना चाह रहे हैं तो हार्डली हैड आई टेकन जैसे ही किया ठीक है सो so, उसमें आई हैड टेकन नहीं आएगा मतलब सब्जेक्ट पहले और वर्क बाद में नहीं आएगा क्योंकि उससे फिर असर्शन खत्म ही हो जाएगा और हम हार्डली यूज ही असर्शन के लिए कर रहे हैं तो इसलिए आंसर शुड बी ए हार्डली हैड आई टेकन अ बाइट मैंने एक टुकड़ा खाया ही था कि उसने मुझे बोल दिया ठीक है सो ऑलवेज रिमेम्बर हार्डली स्केसली नो सूनर इन सब के साथ वर्ब मोस्टली हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में रादर देन से आई हैड हम बोलेंगे हैड I. Rather than saying I was, yeah, I was, um, he, uh, he was. So, हम बोलेंगे was he. ठीक है. Has she? Hardly. I'm sorry. Had नहीं आएगा. Has नहीं आएगा. Had she? Hardly had she. So that's it for today's revision. Uh, let's recount what all things we learned very quickly. First, humko ek MBA aspirant banna hai, grammarian nahi banna hai. Hence, I am not asking you to cram the grammar rules. What I am asking you to do is be aware of and be very quick in revising the grammar, uh, you know, questions. You can do that by Renan Martin. Uh, solving the exercises in that or you can do that by quickly doing some mocks on snap okay moreover 
vocabulary also is something which you are not supposed to cram the words it's just that if you read newspapers every day you really do not need to bother about it but if you are not a good reader just go through our vocabulary activity booklet and you can just browse through those activity you know exercises that is sufficient for nmat and snap the only thing you need to keep in mind for snap is that you should be quick enough answer for answering the questions 60 minutes mein 60 questions solve kare le 15 questions aapke verbal ke so my suggestion is complete those 15 questions in 8 to not even 10 minutes i would say 8 to 9 minutes theek hai at max 10 minutes so you'll be saving on your time and that time you can 5 minutes bhi agar save hote hain you can invest that in your reasoning questions which require a little bit of time or you can invest that in your quant questions theek hai jisme calculation aise to quick questions hi honge lekin reasoning mein you would need time theek hai so you can save on time from verbal that is the english part all right so nothing to worry about you have good chances of getting selected in good colleges with snap as well as with nmat so all the best Thank you so much.